मित्रांनो सबस्क्राईब करा एम पी एस सी माझा यूट्यूब चॅनेलला आणि नवीन व्हिडिओजचे अपडेट मिळवण्याकरिता बेल आयकन दाबायला विसरू नका हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी माझा मित्रांनो आज आपण बघतोय मानसशास्त्र भाग दोन आणि यामध्ये आपण काय काय बघणार आहोत तर अवधान त्याची व्याख्या प्रकार कक्षा व विकृती संवेदन यामध्ये आपण बघणार आहोत स्वरूप व्याख्या त्याची सात तत्वे आणि त्याचा प्रभाव संवेदनाचा एक प्रकार असतो त्याला म्हणतात भास आणि याचा आपण व्याख्या आणि प्रकार बघणार आहोत त्यानंतर अध्ययन तर अध्ययनाची व्याख्या वैशिष्ट्ये प्रयोग प्रकार अध्ययन शैली व अध्ययन अक्षमता या गोष्टी आपण आजच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत ठीक आहे सुरुवात करूयात मित्रांनो मागचं जे पहिलं एक लेक्चर झालं आपलं मानसशास्त्र भाग एक यामध्ये आपण एक गोष्ट जी आहे ती मिस केली आहे ते एस सिद्धांत जो आहे हा आपण अभ्यासला मात्र यालाच शास्त्रीय अनुबंधाचा सिद्धांत क्लासिकल कंडिशनिंग ऑफ सायकोलॉजी असंही म्हणतात आणि या सिद्धांताचा शोध इवॉन पॅवलॉ या रशियन शरीरशास्त्रज्ञांनी लावला होता आणि ही गोष्ट आपण मागच्या लेक्चरमध्ये मिस केली होती तर ती आम्ही त्याच कव्हर केलेली आहे ठीक आहे आता आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूयात आपणास बाह्य जगाची माहिती आपल्या आठ प्रकारच्या वेदनांद्वारे मिळते ज्यामध्ये दृष्टिवेदन श्रुतिवेदन गंधवेदन रुचिवेदन स्पर्शवेदन उष्णवेदन शीतवेदन आणि दुःखवेदन तर यामध्ये महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत दृष्टीसाठी डोळे श्रुतीसाठी कान गंधासाठी नाक रुचीसाठी जीभ स्पर्श म्हणजे स्किन उष्णता आणि शीत यासाठी सुद्धा स्किनच आणि दुःख जे आहेत यासाठीही स्किनच मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा स्पर्श वेदन यालाच भार वेदन ठीक आहे ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा चला ज्या पुस्तकामध्ये नाही आहे त्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या कुठे लिहून ठेवायच्या स्पर्श वेदनला म्हणतात भार वेदन आणि जे नव्व वेदन आहे ठीक आहे याच्यामध्ये आठ वेदन दिलेले आहेत आणि नव्व जे वेदन आहे याचं नाव आहे स्नायविक वेदन स्नायविक ठीक आहे आणि हे कशाशी संबंधित आहे तर स्नायूंशी संबंधित हे वेदन आहे ज्या प्रक्रियेद्वारे काही उद्दीपकांची इतर उद्दीपक समूहातून निवड केली जाते त्यास अवधान असे म्हणतात सोप्या भाषेत आपल्याला हव्या असल्या गोष्टीकडे लक्ष केंद्रित करणे म्हणजे काय तर अवधान होईल ठीक आहे म्हणजे एखाद्या गोष्टीकडे आपण लक्ष केंद्रित करत असतो त्यालाच आपण काय म्हणतो अटेन्शन देणं ठीक आहे एखाद्या गोष्टीला तर ते काय आहे तर ते अवधान आहे ठीक आहे आपल्या सभोवतालच्या जगाची माहिती व ज्ञान हे अवदान व संवेदन या प्रक्रियेद्वारे होते आता संवेदन म्हणजे काय याचा डिटेल अभ्यास आपण थोड्या वेळात करणारच आहोत त्याआधी वेदन ही मूलभूत प्रक्रिया घडते आता वेदन म्हणजे एखाद्या गोष्टीची जाणीव अवधान म्हणजे एखाद्या गोष्टीकडे लक्ष केंद्रित करणे त्यानंतर संवेदन संवेदन म्हणजे अर्थपूर्णता म्हणजे जेव्हा जाणीव आणि लक्ष आपण केंद्रित करतो एखाद्या गोष्टीवर त्यावेळेस त्या गोष्टीला काय होते एक अर्थपूर्णता प्राप्त होते म्हणजेच समजा आता आपल्याला एम पी एस सीमधून एक पोस्ट काढायची आहे ठीक आहे आता आपल्याला जेव्हा घरून प्रेशर वाढतं तेव्हा आपल्याला त्या गोष्टीची काय होते जाणीव होते की आता मी इथं पंचवार्षिक योजना पूर्ण केलेली आहे आणि आता काहीतरी करायचं आहे हे काय झाली आपली जाणीव झाली त्याच्यानंतर मग आपण काय करतो त्या गोष्टीवर विशेष लक्ष देतो ठीक आहे म्हणजे नाही बाबा आता महिला बालविकासची एक्झाम आली आहे आणि हीच आपल्याला काढायची आहे ठीक आहे आणि त्यानंतर संवेदन जेव्हा आपण या दोन्ही गोष्टी जोडतो त्यावेळेस आपली ती पोस्ट मिळण्याचे चान्सेस काय होतात ऑटोमॅटिकली वाढतात ठीक आहे हे साधं उदाहरण आपण एम पी एस सीचं याचं घेऊ शकतो ठीक आहे म्हणून एखाद्या गोष्टीचे ज्ञान होण्यासाठी वेदन अवदान व संवेदन हा क्रम असतो ठीक आहे सुरुवातीला तुम्हाला त्या गोष्टीची जाणीव व्हायला लागते तेव्हा तुम्ही त्या गोष्टीकडे विशेष लक्ष केंद्रित करता आणि त्यानंतर ती गोष्ट तुम्हाला मिळण्याची काय होते एक प्रक्रिया सुरू होते किंवा ती गोष्ट तुम्हाला मिळते ठीक आहे आता संवेदनासाठी अवधानाची आवश्यकता असते त्याशिवाय संवेदन होत नाही म्हणजेच एखाद्या गोष्टीकडे जोपर्यंत आपण लक्ष केंद्रित करत नाही तोपर्यंत त्या गोष्टीमध्ये अर्थपूर्णता प्राप्त होत नाही किंवा ती गोष्ट आपल्याला मिळत नाही असा हा साधा अर्थ याचा आपण घेऊ शकतो अवधान व संवेदन या मानवी वर्तनातील मूलभूत प्रक्रिया आहेत आता बघूयात अवधानाच्या व्याख्या मॉर्गन जे आहेत यांनी अवधानाची व्याख्या केली आहे की निवडक उद्दीपकांना आपल्या बोधनिक अनुभवांच्या किंवा जाणीवेच्या केंद्रस्थानी आणणाऱ्या मानसिक प्रक्रियांना अवधान असे म्हणतात आता बोधनिक अनुभव काय ते आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलं आहे ते 
ते इथं सांगण्याची गरज नसावी ज्यांनी लेक्चर बघितलं नसेल त्यांनी मानसशास्त्र भाग एक हे लेक्चर आपल्या सेक्शनमध्ये प्लेलिस्टमध्ये जाऊन बघून घ्यावं ठीक आहे अवधानाची एक सर्वसमावेशक व्याख्या केली जाते आणि ती अशी आहे की एकाग्रता व लक्ष केंद्रित करण्याचे मानसिक प्रयत्न म्हणजे अवधान होईल ठीक आहे विशिष्ट वस्तू किंवा व्यक्ती सजीवांच्या व्यापक बोधावस्थेच्या केंद्रस्थानी आणणाऱ्या वेचक मूलभूत प्रक्रियेला अवधान असे म्हटले जाते हे थोडीशी किचकट व्याख्या आहे पण समजून घ्या विशिष्ट वस्तू किंवा व्यक्ती ठीक आहे सजीवांच्या व्यापक बोधावस्थेच्या म्हणजे तुम्हाला ज्या गोष्टीची जाणीव आहे त्या सर्व गोष्टींपैकी वेचक मूलभूत प्रक्रियेला जेव्हा तुम्ही केंद्रित करता लक्ष केंद्रित करता ते काय आहे तर तुमचं अवधान आहे ठीक आहे अवधानाची केंद्र ही नेहमी वेचक बदलणारे व विभाजित असते आपण एकाच गोष्टीवर कॉन्सन्ट्रेट राहू शकतो का नाही राहू शकत ठीक आहे कारण आपलं जे मन आहे ते विचलित होत असतं त्याच्यामुळं आपल्या ज्या आवडी आहेत त्या बदलत जातात आणि त्यामुळं आपलं अवधानाचं केंद्र काय होतं तर ते बदलतं ते वेचक होतं बदलत राहतं आणि ते विभाजित होत राहतं ठीक आहे एकोणीसशे अठ्ठावन्नमध्ये ब्रिटिश मानसशास्त्रज्ञ डोनाल्ड ब्रॉडबँड यांनी अवधानाच्या क्षेत्रात संशोधन करून अवधानाची माहिती संस्करण उपपत्ती लक्षात ठेवा माहिती संस्करण उपपत्ती कोण मांडली आहे तर डोनाल्ड ब्रॉडबँड यांनी ती मांडली आहे तसेच त्यांनी एकोणीसशे छप्पन्नमध्ये निवडक अवधानाची गाळणी उपपत्ती ही विकसित केली आहे म्हणजेच ज्या दोन थेरी आहेत माहिती संस्करण उपपत्ती व गाळणी उपपत्ती या दोन्ही थेरी कोणी मांडल्या आहेत तर त्या मांडल्या आहेत डोनाल्ड ब्रॉडबँड यांनी ठीक आहे त्यांच्या मते माहिती संस्करण प्रणालीच्या मर्यादित क्षमतेचा परिणाम म्हणजे अवधान होय म्हणजेच आपण जे माहिती ग्रहण करत असतो त्यापैकी थोडशा माहितीचा वापर करून घेणं म्हणजे काय तर तो अवधान होय असं कुणाला वाटतं तर ब्रॉडबँड यांना वाटतं अवधानाचे एकाग्रता जागरूकता व शोध असेही अर्थ सांगितले जातात आणि यामध्ये एकाग्रतेचा अर्थ कसा घेतला जातो तर ज्या क्षणी विशिष्ट उद्दीपकावर जाणीवपूर्वक लक्ष केंद्रित करणे व इतर उद्दीपकांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे म्हणजे काय तर एकाग्रता ठीक आहे त्यानंतर जागरूकता जागरूकता काय तर व्यक्तीसमोर त्या क्षणी उपस्थित होणाऱ्या उद्दीपकांशी योग्य संपर्क करणं म्हणजे काय तर जागरूकता त्यानंतर आहे शोध तर निरीक्षक अनेक उद्दीपक समूहातून विशिष्ट उद्दीपकांचा शोध घेत असतो ठीक आहे आता याचं उदाहरण घेऊयात आपल्याला एम आज ठरवायचं आहे की एमपीएससीचा अभ्यास करायचा आहे आणि तुमच्यापाशी सात आठ सब्जेक्टचे पुस्तकं ठेवलेत तर तुम्ही त्याच्यातून कोणते तरी सब्जेक्ट निवडणार आहात ठीक आहे तर ते काय झालं तुमचा शोध झाला म्हणजेच अनेक उद्दीपक समूहातून तुम्ही काय केलं विशिष्ट उद्दीपकाची काय केली निवड केली ठीक आहे अवधान हे जाणीवेच्या केंद्रभागी असते त्याचप्रमाणे ते जाणीवेच्या परिघाकडेही असते जो शब्द किंवा ओळ जाणीवेच्या केंद्रभागी असते त्यामुळे त्याची पूर्ण जाणीव असते व पुस्तकातील इतर ओळी त्यांची यांची अस्पष्ट जाणीव असते कारण त्या वस्तू त्या क्षणी तुमच्या जाणीवेच्या परिघाकडे असतात ठीक आहे आता याचं साधं उदाहरण आहे कळसूबाईचं शिखर हे आपल्याला सर्वांना माहीत असतं आणि या शिखराच्या अनुरूप आपण काय करतो तर क्रमवारी मांडतो इतर शिखरांची कशासाठी तर ते लक्षात राहावं यासाठी म्हणजेच आपल्या केंद्रस्थानी कोण आहे तर कळसूबाईचं शिखर आणि इतर काय आहे तर परिघा बाहेर आहेत तसाच आपण पुन्हा एक एक्झाम्पल घेऊ शकतो जसं की पॉलिटीमध्ये आपण कलम शिकतो तर यामध्ये एखादी विशिष्ट जे कलम आहे ते आपण लक्षात ठेवतो आणि इतर कलमां ज्याच्यात आपण काय अंदाज बांधत असतो की या आणि या कलमाच्या अंतर मूलभूत कर्तव्य आहेत या या कलमांमध्ये संसदेचे कार्य आहेत ठीक आहे मात्र यापैकी आपण काय करतो एक कोणतं तरी कलम काय करतो केंद्रस्थानी ठेवतो आणि इतर काय करतो ती परिघाकडे ट्रान्सफर करत असतो ठीक आहे आता निवडक अवधान म्हणजे काय तर अवधानाचं एक महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे काय आहे तर निवडकता आहे यामध्ये मोठ्या संख्येच्या उद्दीपकांमधून मर्यादित उद्दीपकांकडे लक्ष देणे अंतर्भूत आहे ठीक आहे आता याचा साधं उदाहरण आहे आपण जेव्हा लायब्ररीमध्ये अभ्यास करत राहतो त्यावेळी बाहेरचा आवाज काय करतो आपण टाळतो इथं उदाहरण काय दिलंय शिक्षकाचं दिलं आहे की शिक्षक तेव्हा वर्गात शिकवत असतात तेव्हा बाहेरून येणारे आवाज विद्यार्थी काय करतात निग्लेक्ट करत असतात ठीक आहे याला काय म्हणतात आपण निवडक अवधान 
त्यानंतर कोलिन चेरी जे आहे यांनी असे शोधून काढले की निवडक अवधान हे दोन्ही कानांना वेगळे संदेश देण्यापेक्षा द्विस्तरी श्रवण सोपे असते आता कोलिन चेरी यांनी काय केलं होतं एक प्रयोग केला काही व्यक्तींची निवड केली एका कानामध्ये वेगळा आवाज सुरू केला दुसऱ्या कानामध्ये वेगळा आवाज सुरू केला ठीक आहे आणि याच व्यक्तींमध्ये दोन्ही कानामध्ये एकच आवाज सुरू केला याचा निष्कर्ष असा निघला की वेगवेगळ्या कानात जे आवाज ऐकवले ते फार कमी लक्षात राहिले आणि जे एकत्र आवाज ऐकवले ते काय जास्त लक्षात राहिले ठीक आहे त्यानंतर आहे विभाजित अवधान विल्यम जेम्स यांच्या मते आपण एका वेळी दोन गोष्टींकडे त्याच वेळी अवधान देऊ शकतो जेव्हा त्यापैकी एक गोष्ट आपल्या सवयीची असेल थोडक्यात काय तर आपण एका वेळी एकाच गोष्टीकडे लक्ष देऊ शकतो मात्र जर आपली एखादी गोष्ट दैनंदिन सवयीचा भाग आहे तर आपण काय करतो त्या गोष्टीसोबत इतरही गोष्ट काय करू शकतो करू शकतो याचं साधं उदाहरण आपण बघतो की मोटर चालवता चालवतात लोक काय करतात फोनवर बोलतात त्यानंतर टायपिंग करत असताना मजकूर वाचणं आणि सोबत टाईप करणं पुन्हा याचं एकदम सोपं उदाहरण द्यायचं असेल तर आपली आई ती ॲट अ टाइम स्वयंपाक बनवते तुमच्यासोबत बोलते पोळी लाटते आणि सर्वच काम करते ठीक आहे अवधानाची चार प्रमुख कार्य आहेत त्यामध्ये संकेत शोध बऱ्याच वेळा आपल्याला अपेक्षित उद्दीपकांच्या संकेताची जाणीव होत नसते तरी आपण त्याबाबत जागरूकपणे प्रयत्न करत असतो ठीक आहे याचं सर्वात मोठं उदाहरण आहे भूत तुम्ही एकट्यात राहा थोडस खडपड होऊ द्या तुम्हाला वाटतं रे बापरे भूत भूत आला बरोबर तर ते काय आहे तर ते आहे संकेत शोध इथं उदाहरण घेतलंय अंधाऱ्या रस्त्यावर नकोसे असणारे दृश्य व आवाज ठीक आहे तुम्ही एकटे रस्त्याने जरी जात असला तर तुम्हाला हा अनुभव येत असतो त्यानंतर आहे निवडक अवधान आपण ज्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे ते उद्दीपक आपण नेहमी निवडतो व इतर उद्दीपक काय आपण दुर्लक्ष करतो जर तुम्हाला एम अभ्यास करायचा आहे तर अभ्यासच करायचा आहे इतर गोष्टी करून अभ्यास होतो का नाही होत ठीक आहे कारण तुमचं मन डायवर्ट होतं तसंच पुस्तक वाचत असताना रेडिओ टी व्ही याकडे काय करतो आपण दुर्लक्ष करतो त्यानंतर आहे विभाजित अवधान अवधानाचे विभाजन शक्य नसते तरी आपण बरेचदा एका वेळी एकापेक्षा अधिक कार्य करू शकतो ठीक आहे हे म्हणजे काय तर विभाजित अवधान जसं आपण मागेच बघितलं कशाचं उदाहरण तर आईचं उदाहरण आपण बघितलं होतं त्यानंतर शोध विशिष्ट उद्दीपकाचा आपण कृतीयुक्त शोध घेत असतो ठीक आहे जर आपल्याला एखाद्या ठिकाणी धूर दिसत असेल तर आपण काय करतो तो धूर कुठून निघत आहे हे शोधण्याचा प्रयत्न करत असतो त्यानंतर आहे अवधान कक्षा व्याख्या आहे संकीर्ण उद्दीपक रचनेतून एका क्षणात व्यक्ती किती माहिती आकलन करू शकते त्यास त्या व्यक्तीची अवधान कक्षा असं म्हणतात त्यानंतर अल्पकालदर्शी या उपकरणाच्या सहाय्याने व्यक्तीच्या अवधान कक्षेचे मापन केले जाते लक्षात ठेवा मोस्ट इम्पॉर्टंट ठीक आहे जॉर्ज मिलर या शास्त्रज्ञाने या कार्डच्या माध्यमातून बरेच संशोधन केले आहे हे अल्पकालदर्शी काय आहे तर डॉट 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 असलेलं काय एक कार्ड आहे ते काय केलं जातं तुम्हाला काही मिली सेकंदामध्ये दाखवलं जातं ठीक आहे जसं आता समजा शंभर मिली सेकंद तुम्हाला दाखवलं ठीक आहे आणि लगेच काय केलं जातं ते काढून घेतलं जातं आणि तुम्हाला त्या कार्डवर असलेले जे बिंदू आहेत ते मोजायचे असतात तर जॉर्ज मिलर यांनी या कार्डच्या माध्यमातून बरंच संशोधन केलं आणि त्यांनी व्यक्तीची अवधान कक्षाची सरासरी काय काढली आहे तर ते पाच ते नऊच्या दरम्यान असते असं त्यांनी सांगितलं आणि यालाच काय म्हणतात सात प्लस दोन किंवा मायनस दोन तर हे असं लिहिलं पाहिजे पण इथं लिहिता येत नव्हतं म्हणून असं लिहिलं आहे सात प्लस दोन किंवा मायनस दोन ठीक आहे त्यामुळेच वाहनाचे नंबर हे काही अक्षरांसहित चार आकडी असतात कारण एखाद्या वाहनाने नियमभंग केला तर वाहतूक पोलीस त्या वाहनाची नंबर प्लेट सहजपणे लक्षात ठेवतो कारण काय आहे तर तो पाच पेक्षा कमी आहे आणि एवढे आकडे आपण काय करू शकतो सहज लक्षात ठेवू शकतो कारण आपली अवधान कक्ष काय आहे तर ते पाच ते नऊच्या दरम्यान आहेत आता हे अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकृती आता विकृती म्हणजे काय तर आपल्या एखाद्या गोष्टीमध्ये असणारा बिघाड इथे कशाशी संबंधित आहे तर आपल्या अवधानाशी संबंधित ठीक आहे एखादी गोष्टीकडे जेव्हा आपण लक्ष केंद्रित करू शकत नाही तर ती विकृती आपण इथे बघतोय डॉक्टर हेनरीच हॉपमन यांनी अठराशे पंचेचाळीसमध्ये या विकृतीचे प्रथम वर्णन केले ही विकृती झालेल्या व्यक्तीची अस्वस्थ फिलिपची कथा लक्षात ठेवा अस्वस्थ फिलिपची कथा कोणी लिहिली आहे डॉक्टर हेनरीच हॉपमन या नावाची कविता त्यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये लिहिली होती ही विकृती कशी असू शकते तर वर्तनात्मक किंवा मानसशास्त्रीय विकृती विशेषतः 
ही विकृति पूर्व शालेय वयात लक्षा ठेवा पूर्व शालेय वयात ठीक है अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकृति हि कभी होते होते पूर्व शालेय वयात हि विकृति जैविक कारण निर्माण होते तसे ही प्राख्यान मेन्दू तीन दोष व मेन्दू या अपाय कार्या स्वतः निियंत्रण न शकमे हि का होते विकृति होती ठीक है या विकृति तीन प्रमुख समस्या है अनवधान अतिकृतिशीलता व भावनिकता त्यानंतर विकृतीचे तीन प्रकार आहेत अनवधान प्रकार अतिविकृतिशीलता ज्यालाच भावनिक प्रकार म्हणतात आणि तिसरं जे आहे या दोन्हींचं जे मिश्रण असतं ते म्हणजे विकृतीचा तिसरा प्रकार आहे आता याची कारण कोणकोणती आहे तर चेता विज्ञान विषयक घटक यामध्ये डोपामाईन व नार एपिनेफ्रिन ठीक आहे हे काय आहे चेता परीक्षक आहे म्हणजेच न्यूरो ट्रान्समिटर्स आहेत या डोपामिनचं काम काय असतं आपल्या चेतापेशीमध्ये जे न्यूरॉन्स असतात ते काय करतात सिग्नल पाठवतात कोणाला तर जे इतर नर्व्ह सेल्स आहेत त्यांना आणि हे करण्याचं काम कोण करतं तर डोपामाईन करत आता नार एपिनेप्रिनच काम काय आहे तर तो काय करतो आपला जो मेंदू आहे व आपलं जे शरीर आहे हे काय करतो एखादी ऍक्शन करण्यासाठी काय करतो प्रोत्साहित करतो आणि ते काम कोणाचं आहे नार एपिनेप्रिनच एक गोष्ट लक्षात घ्या जेव्हा आपण झोपेत असतो तेव्हा याचं प्रमाण काय होते कमी होते जेव्हा आपण जागे होतो तेव्हा याचं प्रमाण स्टेबल कडे असते आणि जेव्हा आपण तणावाखाली असतो त्यावेळेस याचं प्रमाण काय असते तर अत्युच्च असते ठीक आहे हे गोष्ट लक्षात ठेवा त्यानंतर आहे अनुवंशिक घटक तर ऐंशी पर्सेंट बालकांमध्ये अनुवंशिक कारणामुळे ही विकृती होत असते त्यानंतर वातावरणीय घटक मेंदूला इजा गर्भावस्थेच्या काळात जन्मपूर्व किंवा जन्मोत्तर अवस्थेत औषधांचे जर अतिसेवन घेतले असेल गर्भावस्थेत अंमली पदार्थाचे सेवन तंबाखूचे किंवा मद्याचे जर सेवन केले असेल तर या विकृत काय होऊ शकतात निर्माण होऊ शकतात मग आता याच्यावर उपचार काय आहे तर पालक किंवा संबंधित व्यक्ती जी आहे किंवा शिक्षक जे आहेत यांचं काय करायचं तर समुपदेशन करायचं त्यानंतर अवधान व एकाग्रतेची क्षमता वाढवण्यासाठी रिटॉलिन ठीक आहे रिटॉलिन या नावाचं औषध दिलं जातं तसेच मेंदूच्या अधिक कार्यशीलतेचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ॲटोमोक्सेटाईन हे औषध दिलं जातं त्यांच्या वातावरणामध्ये योग्य समायोजन व संरचना केली जाते तसेच बोधात्मक वर्तन प्रशिक्षण कार्यक्रम त्यांच्यासाठी काय केले जातात आयोजित केले जातात त्यानंतर आहे संवेदन आपल्या स्वभोवतालच्या दृश्य ध्वनी स्पर्श रुची तापमान इत्यादीची आपल्याला जाणीव होत असते त्या प्राथमिक जाणवेला काय म्हणतात वेदन म्हणतात आपण मागे आत्ताच बघितलं जेव्हा या वेदनिक अनुभवांचे अर्थपूर्णरित्या अर्थविवरण होते तेव्हा ते काय असते तर संवेदन असते संवेदन हे व्यक्तिगत असते कोणत्याही दोन व्यक्तींना एकसारख्या वेदनांचे समान संवेदन होत नाही याचं साधं उदाहरण एखाद्या व्यक्तीकडे आपण पाहून मनात जी प्रतिमा तयार करत असो ते काय आहे तर आपल्या अनुभवाने आपण त्या व्यक्तीला पाहता क्षणी त्या व्यक्तीची प्रतिमा आपल्या मनात तयार करण्याचं काम करतो इप्स्टेन व रॉजर्स यांनी याची व्याख्या केली आहे आणि ती अशी केली आहे की संवेदन हे अशा प्रक्रियांचा संच आहे की ज्याद्वारे स्वभोवताली आढळणाऱ्या उद्दीपकांचे प्रज्ञाभिद्यान संघटन व वेदनांची जाणीव करून घेणे म्हणजे काय होय तर संवेदन होय ठीक आहे आता आहे संवेदनाची प्रक्रिया संवेदन कसं होतं ते आहे तर सर्वात आधी काय होतं संवेदने काय करतात बाह्य व आंतरिक जगतातून माहिती गोळा करतात व सांकेतिक रूपात मेंदूला ती माहिती काय करतात पुढील प्रक्रियेसाठी संप्रेषित करून घेतात ठीक आहे म्हणजेच वेदने वेदनांचं काम काय आहे तर माहिती गोळा करणं आणि ते काय करणं मेंदूकडे पुढील प्रक्रियेसाठी काय करणं संप्रेषित करून देणं त्यानंतर सुरू होतं मेंदूचं काम आता मेंदू काय करतो जे आपले गत अनुभव आहेत ठीक आहे आणि जे आपलं अध्ययन आहे त्या माहितीच्या आधारे त्या माहितीवर काय करतो प्रक्रिया करतो व वास्तव जगाची म्हणजे ती व्यक्ती काय असली पाहिजे याची काय करतो रचना करतो त्यालाच आपण काय म्हणतो तर संवेदन म्हणतो ठीक आहे आणि आउटपुट म्हणजे इथे नंतर मेंदू आणि आउटपुट काय होतं तर संवेदन म्हणजे याच्यामध्ये कोण कोण भाग घेतात एक तर उद्दीपक ठीक आहे ज्याच्याबद्दल आपल्याला माहिती घ्यायची आहे समजा आता असं समजू की आपल्याला एका व्यक्तीबद्दल घ्यायची आहे तर इथे व्यक्ती कोण झाला उद्दीपक झाला ठीक आहे त्याच्यानंतर आपल्या वेदनांनी जे आपलं दृश्य वेदना आहे त्यांनी त्या व्यक्तीकडे बघितलं आणि आपण काहीतरी त्याची प्रतिमा बनवली आणि आपण काय केलं ते मेंदूकडे ट्रान्सफर केलं आणि मेंदूने काय केलं तर त्याच पद्धतीचा जो व्यक्ती होता त्याबद्दल जी जुनी माहिती त्याच्याकडे स्टोर होती ते काढली 
जे थोडंफार नवीन अपडेट होतं ते घेतलं आणि डायरेक्ट आपल्या दिमागाला सांगितलं की बाबा हे व्यक्ती कशी आहे तर अशी अशी आहे हे काय झालं आउटपुट म्हणजे काय झालं तर संवेदन झालं त्यानंतर आहे दृश्य क्षेत्रांचे अर्थपूर्ण संपूर्णतेत संघटन करणाऱ्या प्रक्रियेस रूपसंवेदन असे म्हणतात हा दृश्य संवेदनाचा अंतिम परिणाम असतो एखाद्या गोष्टीकडे आपण जेव्हा पाहतो जेव्हा आपण त्याची स्तुती करतो ठीक आहे तेव्हा आपल्याला काय होतं त्या गोष्टीचं पूर्ण संवेदन होतं ठीक आहे मित्रांनो तुम्हाला जर काही प्रश्न काही समस्या असतील तर बिंधास्त तुम्ही काय करा कमेंट बॉक्समध्ये त्या टाईप करा किंवा आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे त्याच्यावर ऍडमिन एम पी माझा म्हणून आहे त्याच्यावर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता ठीक आहे तुमच्या ज्याही समस्या असेल त्याचं उत्तर द्यायला मी तयार आहे आणि सक्षम आहे ठीक आहे आणि घाबरण्याचं काही कारण नाही बिंधास्त बोलायचं ठीक आहे त्यानंतर आहे समाकृती मानसशास्त्र किंवा यालाच काय म्हणतात तर संपूर्ण रूप किंवा संपूर्ण आकृती मित्रांनो एम पी सीने याआधी हा क्वेश्चन विचारला होता की संपूर्ण आकृती म्हणजे काय आणि ऑप्शन्स होते यामध्ये समाकृती मानसशास्त्र हे उत्तर होतं त्याचं ठीक आहे आणि असे वेगवेगळे तीन ऑप्शन दिलेले होते हा एक जर्मन शब्द आहे गेस्टाल्ट गेश टाल्ट आणि याचा अर्थ होतो संपूर्ण रूप किंवा संपूर्ण आकृती कोहपा कोहलर व वर्दायमर या जर्मन शास्त्रज्ञांनी वेदन व संवेदन यांचा अभ्यास करून हा नवीन दृष्टिकोन मांडला ठीक आहे समाकृती मानसशास्त्र कोणी मांडलं आहे तर कोहपा कोहलर व वर्दायमर यांनी मांडलं आहे व्यक्तीमध्ये उपलब्ध वेदनिक माहितीतून अर्थपूर्ण आकृतीबंध शोधण्याची जन्मदात क्षमता असते असा हा दृष्टिकोन सांगतो म्हणजेच थोडक्यात आपला विकास करण्याची क्षमता आपल्यामध्ये काय जन्मजातच असते ठीक आहे असा हा दृष्टिकोन सांगतो लहान लहान भागावर अभ्यास केंद्रित करण्यापेक्षा संपूर्ण आकृती बंधावर अभ्यास केंद्रित करणे असा हा दृष्टिकोन सांगतो याचं साधं उदाहरण आपण काय घेऊ शकतो करंटचं पुस्तक आपण घेऊ शकतो आपण करंट वाचत असताना जिओग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी सायन्स टेस्ट या सर्व गोष्टी काय करतो एकत्र वाचतो आपण पॉलिटी सुरुवातीला वाचत नाही त्यानंतर हिस्ट्री बाजूला ठेवत नाही किंवा जिओग्राफीचे जे अपडेट आहे त्या बाजूला ठेवत नाही तर ते काय करतो आपण एकत्रित अभ्यास करतो तो काय आहे समाकृती मानसशास्त्राचं उदाहरण आहे ठीक आहे त्यानंतर आपल्या मेंदू प्रक्रियेची नेहमी चांगली आकृती किंवा अर्थगर्भता याकडे लक्ष असते कल असतो म्हणून आपण प्रत्येक गोष्टीचे संघटित रूपात संवेदन करतो एक गोष्ट लक्षात घ्या एखादी जर चांगली गोष्ट किंवा चांगली आकृती म्हणजे साधं उदाहरण घ्या एखादी मुलाला सुंदर मुलगी दिसू द्या किंवा एखाद्या मुलीला सुंदर मुलगा दिसू द्या ती आकृती तिच्या कायम मनात राहते ठीक आहे आता याचं उदाहरण घ्यायचं असेल पुन्हा एक तर तुम्ही तुमच्या शाळेमधले एखादा मुलगा किंवा मुलगी आठवू शकता लगेच तुमच्या मनात ते आलंही असेल ठीक आहे आता संवेदनाचं सर्वात प्राथमिक संघटन हे आकृती व आधारभूमी या रूपात आढळते आकृती म्हणजे काय तर आधारभूमीपासून आकृती व पार्श्वभूमी संबंध जन्मजात असल्यामुळे ती विलग करता येत नाही आकृतीला आकार किंवा रूप असते ती अधिक संघटित असते आकृती नेहमी पुढे असते आकृती प्रभावी अर्थपूर्ण व लक्षात राहणारी असते ठीक आहे आता इथे आकृती काय हे गोष्ट लक्षात ठेवा हे जे पांढऱ्यावर काळ दिसत आहे ही आहे आकृती आणि हा जो पांढरा भाग दिसतोय हा काय आहे तर आधारभूमी आहे तसेच इथे बघा तर पांढरं काय आहे ही आकृती आहे आणि काळ काय आहे तर आधारभूमी आहे आधारभूमीचं काम काय असतं तर वस्तूला आधार देणं हेच तिचं काम असतं आधारभूमी संबंध म्हणजे आधारभूमीवर वस्तूच्या किंवा आकृतीच्या अस्तित्वाचे संवेदन करण्याची प्रवृत्ती तसेच आधारभूमी ही आकार ही न असते आधारभूमी ही वस्तू किंवा आकृतीच्या नेहमी मागे असते आकृती ही आधारभूमी ही खास प्रभावी नसते साधं उदाहरण पुन्हा एक घ्यायचं असेल आपण जे पुस्तक बघतो एखादी पान जर तुम्ही वाचत आहात त्यावर दिलेली जी अक्षर आहेत ज्या रेषा आहेत हे काय आहे तर आकृती आहे आणि हे जे पृष्ठ आहे पांढरं असो निळं असो काळं असो कसंही असो हे काय आहे त्याची आधारभूमी आहे ठीक आहे त्यानंतर आहे संवेदनिक संघटनांची तत्वे यामध्ये पहिलं आहे समीपतेचे तत्व यामध्ये काय आहे समूहाचा भाग म्हणून जे घटक किंवा वस्तू परस्परांच्या जवळ असतात त्यांचे एकत्रित संवेदन करण्याची प्रवृत्ती म्हणजे काय तर समीपतेचे तत्व आता साधी हे जे एक डायग्राम आहे किंवा पिक्चर आहे याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसत आहे तर एक दोन तीन आणि चार चार डबल जोड्या असलेल्या काय दिसत आहेत रेषा दिसत आहेत पण आठ रेषा आहेत हे आपण बघतोय का तर नाही तर आपण त्या जोड्या बघतोय 
हे का है तर समीपते तत्व है तसी तुम्हें हे डायग्राम बगू शकता त्यानंतर आहे समानतेचे तत्व एकाच समूहातील ज्या गोष्टी सारख्या दिसतात त्यांचा समूह करून पाहण्याच्या प्रवृत्तीस काय म्हणतात समानतेचे तत्व म्हणतात त्यानंतर आहे निरंतरतेचे तत्व वस्तूच्या गुंतागुंतीचा तुटक आकृती बंद पाहण्यापेक्षा तो अधिकाधिक सातत्यपूर्ण संवेदित करण्याच्या प्रवृत्तीला निरंतरतेचे तत्व म्हणतात हे बघा ही जी वर डायग्राम तुम्हाला दिसतीये ठीक आहे आता हे कशी आहे आपण बघत असताना ती आपण अशी बघतो कि एक लाइन कश है एक आहे अशी मात्र वास्तविक या दोन अशा आहेत ठीक है तर हे तर निरंतरते तत्व है लघुते तत्व मोटा आधार भूमि लगन जर लहान क्षेत्र अल तो लहान क्षेत्र आकृति मन संवेदित करना चाहिए प्रवृत्ति लघुते तत्व मनता है सममिति तत्व असमिति आधार भूमि वमिति क्षेत्र आकृति मन संवेदित करना चाहिए प्रवृत्ति सममितीचे तत्व म्हणतात ठीक आहे म्हणजे एखादी जर उभड धुबड आकृती आहे आणि त्याच्यावर जर एक तुम्ही पर्टिक्युलर आकृती असलेलं काहीतरी उभं केलं तर ते काय होतं तर जास्त उठून दिसतं इथे बघा तुम्हाला या दोन गोष्टी कशा दिसतात उठून दिसतात बाजूची आकृती तुम्ही अभ्यासू शकता त्यानंतर आहे परिवेश तत्व इतर सभोवतालच्या घटकांनी व्यापलेल्या क्षेत्राचे आकृती म्हणून संबोधित करण्याच्या प्रवृत्तीस परिवेश तत्व असं म्हणतात हे दिसतं तुम्हाला याच्यात काय लिहिलं आहे तुम्हाला माहिती आहे हे लिहिलं आहे लिफ्ट ठीक आहे आणि महत्वाची गोष्ट हा तुमच्यासाठी प्रश्न आहे याच्यामध्ये काय लिहिलं आहे ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून सांगणार आहे ठीक आहे याच्यामध्ये लिहिलं आहे लिफ्ट पण पाहताना हे आपल्याला काय दिसतं तर हे वेगवेगळे असे एक दोन तीन चार आणि पाच हे पाच काय दिसतात खंड दिसतात त्यानंतर आहे बंदिस्त त्याचे तत्व अपूर्ण आकृती पूर्ण करण्याच्या प्रवृत्तीस काय म्हणतात बंदिस्त त्याचे तत्व म्हणतात हे बघा हे आकृती पूर्ण केली असेल आणि तुम्हाला हती दिसला का इथे पूर्ण तर नाहीये पण दिसला ना ते म्हणजे काय तर तर बंदिस्ततेचे तत्व ठीक आहे आता संवेदनाचा एक भाग आहे ज्याला आपण म्हणतो भास जेव्हा वेदनिक माहितीचे चुकीचे अर्थ विवरण केले जाते त्यास भास किंवा भ्रम असे म्हणतात ठीक आहे आता भासाचे दोन प्रकार आहेत भौतिक भास किंवा भासमान गती या भौतिक भासालाच कायमचे भास असेही म्हणतात ठीक आहे हे भास सार्वत्रिक स्वरूपाचे असतात व जवळजवळ सर्व व्यक्ती हा भास काय करतात अनुभवू शकतात या भासांना दृष्टी भास असेही म्हणतात हे भास भौमतिक आकृत्यांचा आकार रूप व दिशा यांच्याशी संबंधित असतात याची उदाहरणं आपण घेऊयात तुम्ही जर दूरवर बघितलं तर ढग कुठे जमिनीला लागल्यासारखे दिसतात ठीक आहे त्यानंतर रेल्वे रूळ जर आपण दूरवर बघत गेलो तर असं वाटतं ते कुठेतरी छेदत आहे दोघंही ठीक आहे तसंच आपण ग्लासामध्ये ठेवलेली जे काही काडी आहे ती कशी दिसते आपल्याला तुटल्यासारखी दिसते ती कशी आहे तर तो एक भासच आहे कारण ते कशामुळे होतं तर जे अपवर्तन आहे प्रकाशाचं त्याला आपण काय म्हणतो रिफ्रॅक्शन त्यामुळे ती काडी कशी दिसते आपल्याला तुटल्यासारखी दिसते ठीक आहे आता भौमितिक भासाचे आपण काही उदाहरणं बघूयात याला म्हणतात म्युलर लायर्स भास मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा म्युलर लायर म्हणजे रेषा अनलांबी ठीक आहे आता हे बघा इथं ज्या दोन डायग्राम दिलेल्या आहेत दोन रेषा दिलेल्या आहेत तर ही खालची रेश काय दिसते छोटी दिसते वरच्यापेक्षा मात्र दोन्ही रेषा कशा आहेत तर त्या सारख्याच आहेत त्याच पद्धतीनं हे बघा इथं जी कड आहे दाराची ही कशी दिसत आहे छोटी दिसत आहे मात्र इथे हे दाराची कड कशी दिसत आहे मोठी दिसत आहे तर हा काय आहे म्युलर लायर भास आहे त्याच पद्धतीने तुम्ही बाजूच्या आकृतीमध्ये बघू शकता याची जी फ्रेम आहे ही कशी दिसत आहे छोटी दिसत आहे मात्र दरवाजा कसा दिसतोय मोठा दिसतोय ठीक आहे ही कशाची उदाहरणं आहेत तर म्युलर लायर भासाची उदाहरणं आहेत आणि म्युलर लायर म्हणजे रेषा व लांबी ठीक आहे त्यानंतर आहे पोंजो भास आता यामध्ये बघा हे रेल्वेचे जे रूळ आहे वर बघितलं तर बघा आपल्याला इथं ती जुडल्यासारखे दिसतात आता ए आणि बी ह्या ज्या पांढऱ्या पट्ट्या आहेत या काय आहे सेम लांबीच्या आहेत मात्र इथे जे डिस्टन्स कमी होत गेलाय असं आपल्याला जाणवत त्यामुळं ही ए पट्टी कशी वाटते आपल्याला लांब वाटते ठीक आहे हे कशाचं उदाहरण आहे तर पोंजो भासाचं उदाहरण आहे त्यानंतर आहे झोलनर भास आता बघा ह्या ज्या रेषा आहेत या काय आहेत तर सर्व समांतर आहेत मात्र हे जे मधात छेद दिलेले आहेत त्यामुळं असं जाणवतं का या रेषा कशा समांतर नाही आहेत ठीक आहे त्यानंतर भासाचा जो दुसरा प्रकार आहे त्याला म्हणतो आपण भासमान गती स्थिर असणाऱ्या वस्तूंमध्ये गतीचे संवेदन करणे म्हणजे भासमान गती होय तुम्ही या पिक्चरकडे पाहत राहा तुम्हाला असं वाटतं ते आतमध्ये गेल्यासारखं किंवा असं वर येत असल्यासारखा भास होतो ते काय आहे तर भासमान गतीचं उदाहरण आहे सिनेमागृहातील सिनेमा या भासमान गतीला सातत्य गती असे म्हणतात 
कारण तो क्या करते एक फ्रेम मध्य चलने लो मात्र अपने तो कसा दिखो तो चालता दिखो ठीक है विशिष्ट क्रमा ने दिवे प्रकाशित कर आप साध उदाहरण है अपने दिवाला सीरीज लो अपने घरी ठीक है फाय प्रत्यय ये फाय फेनोमेन वर्दायमर यानी या गति का अभ्यास के लक्षा घे चला जोड़ा लवा कि डायरेक्ट क्वेश्चन द्वारे प्रश्न विचार जाऊ शकत फाय प्रत्यय को संशोधका संबंधित है तो वर्दायमर है अपने लगे आठवल पाजे आता है संवेदना सामाजिक व सांस्कृतिक घटक पड़ना प्रभाव तो भाषा अनुभवा बाबती जी व्यक्ति भिन्नता आड़ते ती तीन घटक आधारित है एक है भेदक परिचितता मजेच तुम्हारी भेदन करना की क्षमता कि नर उद्दीपक प्रमुखता तुम्हें को गोषी प्राधान्य देता आ संवेदन अनुमान सवयी मजेच अनुमा की सुरुआत व्यक्ति मधे तुम्हें आधी का बगता ठीक है तो बगुन के लिए तुम अनुमान ये का होते तो भाषा अनुभवा बाबती व्यक्ति भिन्नता आड़ते ठीक है जगह विविध भाग व्यक्ति दिशा भिन्न तो अत्या जगह से संवेदन करना चाहे मार्ग ही कैसे वेगवेगे यहाँ सेगॉल कैम्बेल हर्स्को व्हीटस यानी भाषा संवेदनशीलते बाबत आफ्रिके दूलवर से खेड़े व पाश्चिमत शहर हेला तुलनात्मक अभ्यास किया आफ्रिकन समूह ने समस्तर व लंबस्तर भाषां तीव्र संवेदनशीलता दर्शवली मात्र पाश्चिमत शहरी समूह जे है ये का म्यूलर लायर भाषा सर्वाधिक संवेदनशीलता दर्शवी कारण दैनंदीन जीवन आफ्रिकन संस्कृति मधे लोकान लंब स्तरा अनुभव ये ठीक है जी लंबी लंबी झाड़ा है ठीक है तसेज पाश्चिमत लोकान कोपर इमारती अनुभव यो म्यूलर लायर मध्य अपन बगित लंबी आ रुंदी ठीक है हेमंत अपन दरवाजा की उदाहरण बगित होती तसेच ब्रिटिश मानसशास्त्र जे हैं आर एल ग्रेगरी हमें म्यूलर लायर आ इतर भ्रम सर्वान होत नहीं कारण संवेदन है मानवी मज्जा संस्थे रचने जन्मजात नहीं या उलट ते का मनत भ्रमा की कारण ही रेशा कड़ा दारे खोली कोपरे विषयी अपने अनुभवा परिणाम थोड़क सांस्कृतिक परिणाम कारणीभूत का है तर मत है आफ्रिके जे झुलू जमत है निरीक्षण के लिए महत्वा गोष क्या है कि म्यूलर लायर भास हो कारण ने नेह वक्राकार वस्तु संपर्क घर बगित गोल खेलनी बगित गोल ठीक है तैयार क्या होता म्यूलर लायर भास हा लंबी और रुंदू से संबंधित है मात्र हिस्सा संबंध नो ठीक है तसे भारतीय जी शास्त्रज्ञ है सिन्हा व मिश्रा यानी विविध चित्रांच उपयोग कर चित्र संवेदना का अभ्यास किया निष्कर्षापर्त पोचले कि चित्रां अर्थ विवरण हे लोक सांस्कृतिक अनुभवशी अधिक संबंधित आर एल ग्रेगरी मताला हे लोग समर परिचित वातावरण उद्दीपक ठड़क वैशिष्ट व संवेदन अनुमान सवयी संवेदना प्रभाव आतो यर्थ संवेदना की सवय हि विविध सांस्कृतिक परिस्थित विभिन्न रित शिकली जाते आता हाँ साध उदाहरण घया अपने अंदोमा निकोबार बेटा मधे एक अभी जमत रहते कि जिला बगने सा पैसे देने लोक तैयार है भारत गवर्नमेंट ने तो क्या बैन कर का कारण स्वतः वेगड़ अस्तित्व टिकवायच है अपने कपड़े का देखी महती नहीं है तो ती का है सांस्कृतिक विभिन्नता है करता है ठीक है अध्ययन व्यक्ति जे का करो व जे का कर सर्व कशा घड़ते अध्ययना घड़ते अध्ययना की व्याख्या क्या है वर्तन घड़न आयम स्वरूपी टिकाऊ स्वरूप बदल मे अध्ययन हो मॉर्गन एंड किंग हुसार प्रयत्न कि पूर्वानुभव ये मानवी वर्तन घड़े सापेक्षते कायम स्वरूप बदल मे हुए तो अध्ययन हुए हाँ अध्ययना व्याख्या आता बोया अध्ययना की वैशिष्ट अध्ययना मु वर्तन बदल घड़न जॉन ड्यूई जॉन ड्यूई लक्षा ठेवा जॉन ड्यूई हाँ मतानुसार अध्ययन ही जन्मापासन मृत्यूपर्यंत सतत चाल प्रक्रिया है अध्ययन बदल हे अनुभव व सरावा मु होता 
अध्ययनामुळे घडून येणारे बदल परिपक्वतेमुळे घडून येणारे बदल यात फरक करता येतो मात्र परिपक्वतेमुळे व वाढीमुळे जे बदल घडून येतात त्यांना अध्ययन म्हणता येत नाही तर ज्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात तेच बदल अध्ययनात समाविष्ट होतात तसेच वर्तनातील बदल सापेक्षतेने कायम स्वरूपाचे असतात सराव आणि पूर्वानुभव यामुळे व्यक्तिवर्तनात घडून येणारे बदल हे कसे असतात तर ते कायम स्वरूपाचे असतात सामान्यपणे वर्तनातील बदल सुधारणात्मक असतात ते प्रगतीचे सूचक असतात मात्र नेहमी हे प्रगतीच घडून आणू शकतात का तर कधी कधी अधोगती पण घडून आणू शकतात कारण वर्तनातील बदल हे चांगली असू शकतात किंवा वाईटही असू शकतात तुम्ही अभ्यास करायलाही शिकू शकतात किंवा चोरी करायलाही शिकू शकतात ठीक आहे त्यानंतर अध्ययनामध्ये नेहमीच एखाद्या अनुभवाचा अंतर्भाव असतो ठीक आहे आपण अध्ययन कशाच्या माध्यमातून शिकतो ठीक आहे याचं साधं उदाहरण म्हणजे आपण एखादं जर मार्गदर्शनपर व्हिडिओ बघतो ठीक आहे एखाद्याची जी स्टोरी आपण ऐकतो त्याचे अनुभव आपण ऐकतो ते कशासाठी ऐकतो तर त्या अनुभवाचा फायदा आपल्याला व्हावा म्हणून आपण ते काय करत असतो ऐकत असतो अध्ययन ही अनुमानित प्रक्रिया आहे कारण अध्ययन हे प्रत्यक्ष दिसू शकत का तर नाही मात्र वर्तनात जे बदल घडून येतात त्यावरून आपण असं म्हणू शकतो की हा काय तर सुसंस्कृत किंवा सुशिक्षित व्यक्ती आहे या वर्तनातील बदल हा निरीक्षणात्मक किंवा तर्कात्मक असू शकतो ठीक आहे आता अध्ययनाच्या दोन पद्धती आहेत एक आहे अभिजात अभिसंधान सहचर्य अध्ययन आणि दुसरं आहे व्यापारक किंवा साधक अभिसंधान ठीक आहे याच्यापैकी पहिलं अभिजात अभिसंधान सहचार्य आपण इथं अभ्यासतोय एखादी गोष्ट नेहमी नेहमी घडत असेल तर त्या घटनेचा सहचार्य संबंध तयार होतो व ते शिकण्यासाठी वेगळा अभ्यास किंवा अध्ययन करावे लागत नाही याच काय म्हणतात तर सहचार्य अध्ययन असं म्हणतात ठीक आहे याची उदाहरणं आपण अशी घेऊ शकतो की समजा क्लासरूमची घंटा वाजली की काय करतात मुलं बरोबर आपलं काय करतात बसते जमा करतात बुक जमा करतात तसंच जर सिग्नलवर लाल दिवा दिसला तर आपण काय करतो गाड्या थांबवतो यासाठी आपल्याला वेगळं काही शिकायला लागलं का नाही तर आपण लोकांचं पाहून समूहातून काय केलं ते शिकून घेतलं ठीक आहे यासाठी विशेष प्रयत्न आपल्याला करावे लागले नाही त्याची व्याख्या अशी केली जाते की एका उद्दीपकाशी स्वाभाविकपणे निगडित असलेली प्रतिक्रिया त्या उद्दीपकाच्या जोडीने येणाऱ्या दुसऱ्या उद्दीपकाशी जोडली जाते यालाच काय म्हणतात अभिसंधान असे म्हणतात इव्हॉन प्यावलॉ यांना अभिजात अभिसंधानाचे जनक असे म्हटले जाते लक्षात ठेवा अभिजात अभिसंधानाचे जनक कोण आहे तर ते आहे इव्हॉन प्यावलॉ आणि यांनी कशावर प्रयोग केला होता तर कुत्र्यावर प्रयोग केला होता आता हा प्रयोग काय हे आधी समजून घेऊयात प्यावलाव यांनी काय केलं एक कुत्रा एका खोलीमध्ये बंद केला ती खोली काय केली सील केली तिथे फक्त एक बेल लावली बेल वाजवली की त्या कुत्र्याला काय अन्न दिलं जायचं ठीक आहे असं दोन तीनदा झालं दोन तीनदा झालं नंतर त्यांनी काय केलं फक्त बेल वाजवली आणि अन्न दिलं नाही मात्र बेल वाजवल्यामुळं कुत्र्याला काय वाटलं की आता आपल्याला अन्न मिळणार आहे म्हणून त्यांनी काय केली लाळ गारायला काय केली सुरुवात केली आणि हाच तो काय होता प्रयोग होता ठीक आहे आणि त्यांनी याच्यामध्ये लाळेचा संबंध आणि त्या घंटेचा संबंध कशाशी जोडला तर सहचर्य संबंधाशी जोडला ठीक आहे कारण त्या जोडीच्या आधारेच त्या कुत्रा काय करत होता लाळ गाळत होता ठीक आहे आता या प्रयोगातील मूलभूत संकल्पना ज्या आहेत त्या आपण अभ्यासू अभिसंधित उद्दीपक म्हणजे काय तर अध्ययन न झालेला किंवा नैसर्गिकपणे घडणारा उद्दीपक इथे कुत्र्याला दिलेले अन्न हे काय आहे नैसर्गिक आहे जर तुम्ही कुत्र्याला अन्न द्याल तर तो ऑटोमॅटिक लाळ गाळणार आहे त्यानंतर अभिसंधित उद्दीपक जे उद्दीपक तटस्थ आहे किंवा अनैसर्गिक आहे आता इथे काय केलं त्यांनी घंटा घेतली होती की जी घंटा वाजवली तर काय करायचा कुत्रा लाळ गाळायचा कारण त्याला वाटायचं की आता काय मिळणार आहे अन्न मिळणार आहे त्यानंतर अनभिसंधित प्रतिक्रिया अन्न पदार्थ दिल्यानंतर घडून येणारी लाळ निघण्याची जी प्रतिक्रिया आहे ही काय आहे तर नैसर्गिक आहे मात्र अभिसंधित प्रतिक्रिया जी घंटेच्या आवाजासोबत मिळणाऱ्या अन्नाची चाहूल आहे त्यामुळं जर तोंडातून लाळ निघते तर ते काय आहे अभिसंधित प्रतिक्रिया आहे ठीक आहे इथे तुम्ही या चित्रामध्ये ते बघू शकता ठीक आहे इथे आहे सुरुवातीला घंटा वाजवली कुत्र्याला अन्न दिलं नाही मात्र कुत्रा काय आहे तर जसा आहे तसाच आहे त्यानंतर घंटा वाजवली कुत्र्याला अन्न देत गेले देत गेले 
आणि एक दिवस नुसती घंटा वाजवली तर तरी अन्न न देताही कुत्र्यांनी काय केली ला गाळली होती ठीक आहे आता आहे अभिसंधानाची वैशिष्ट्ये प्रबलक प्रबलक म्हणजे काय तर एखादी प्रतिक्रिया किंवा विशिष्ट परिस्थिती जिन्ना घटना की ज्यामुळे प्राण्याकडून अथवा व्यक्तीकडून पुन्हा पुन्हा तीच प्रतिक्रिया येऊ शकेल तो घटक म्हणजे काय होय तर प्रबलक होय त्यानंतर आहे विलोपन अर्जित प्रतिक्रिया नाहीशी होणे म्हणजे विलोपन होय हे अभिसंधित उद्दीपकानंतर उद्दीपक दिला गेला नाही तर प्रतिक्रिया दुर्बल होत जाते व शेवटी नाहीशी होते आता सामान्यीकरण एका विशिष्ट उद्दीपकास दिली जाणारी प्रतिक्रिया त्यासारख्या दुसऱ्या उद्दीपकास दिली जाऊ शकते याच साधं उदाहरण आहे तुम्ही लहान मुलाला दवाखान्यात घेऊन जा कारण त्याला लहानपणी इंजेक्शन दिलेलं राहते तो डॉक्टर दिसल्याबरोबर रडायला लागते ठीक त्यानंतर आहे भेदनीकरण वेगवेगळ्या उद्दीपकांमधील फरक किंवा भेद ओळखून प्रत्येक उद्दीपकाला अनुरूप वेगवेगळी प्रतिक्रिया देणं म्हणजे काय आहे भेदनीकरण आहे ठीक आहे याचं सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे आपण एखादी गोष्ट घरी मागणं बाबांचा मूड आज चांगला आहे म्हणजे काहीतरी मागून घ्यायचं हे काय भेदनीकरण कारण आपण काय करतो बाबांचा जो मूड आहे यांच्यावर काय करतो भेद करतो नाही बाबा आज रागात आहे आज चांगल्या मूड मध्ये आहेत की मागून घ्या काहीतरी ठीक आहे त्यानंतर आहे सहज पुनर्प्राप्ती विलोपित झालेल्या प्रतिक्रिया अभिसंधित उद्दीपकांच्या अनुपस्थित पुन्हा निर्माण होते मात्र पुनर्प्राप्तीच्या प्रक्रियेमध्ये किती काळ गेला हे काय तर अवलंबून आहे समजा आता आपण बेल वाजवली आणि कुत्र्याला काय दिवस अन्न दिलं नाही मात्र बेल वाजवली ना पुन्हा जर आपण कुत्र्याला अन्न देणं सुरू केलं तर कुत्रा काय करेल हळूहळू पुन्हा तीच प्रतिक्रिया काय करेल देणं सुरू करेल म्हणजे काय तर सहज पुनर्प्राप्ती ठीक आहे आता बघूयात अध्ययनाची दुसरी पद्धती आणि ती आहे व्यापारक अभिसंधान उद्दीपकाच्या विधायक किंवा विघातक परिणामानुसार ऐच्छिक प्रतिक्रिया शक्तिशाली किंवा दुर्बल होण्याचे अध्ययन म्हणजे व्यापारी अभिसंधान होय ठीक आहे याचा साधा असा अर्थ घ्या की इच्छित गोष्ट करून घेण्यासाठी ही पद्धत काय केली जाते वापरली जाते ठीक आहे बी एफ स्किनर यांनी व्यापार अभिसंधानासाठी उंदीर आणि कबूतर याच्यावर काय केले आहे प्रयोग केले आहे इच्छित गोष्ट करून घेण्यासाठी अन्नाचा किंवा प्रलोभनाचा वापर पारितोषिक किंवा प्रबलक म्हणून काय केला जातो इथे केला जातो त्यांचा एक प्रयोग बघा तुम्हाला इथे चित्रात दिसतोय त्यांनी काय केलं एक भुकेला उंदीर एका डब्यामध्ये बंद केला त्या डब्यामध्ये एक टॅप लावली आणि जर ती टॅप दाबली तर अन्नाचा एक कण काय पडायचा त्या डब्यामध्ये पडायचा ठीक आहे आता उंदीर भुकेला असल्यामुळं तो इकडे तिकडे काय करायला लागला फिरायला लागला बाहेर निघायची जागा शोधायला लागला आणि अनिश्चितपणे त्याच्याकडून ती कळ काय गेली ती टॅप काय गेली दाबली गेली आणि त्यातून काय झाला एक दाना काय केला खाली पडला आणि तो त्यांनी खाल्ला त्यांनी पुन्हा धावपळ केली इकडे तिकडे पुन्हा केली आणि पुन्हा काय केलं त्यांनी टॅप दाबली आणि पुन्हा तो दाना खाली पडला त्याच्या लक्षात आलं की टॅप दाबली की काय मिळत आहे अन्न मिळत आहे आणि तो काय करू लागला टॅप दाबू लागला ठीक आहे यामध्ये प्रबलकाचे प्रकार आहेत तर एक आहे धन प्रबलक असा उद्दीपक असतो की ज्यामुळे विशिष्ट प्रतिक्रिया घडून येण्याची शक्यता अधिक असते आणि या धन प्रबलकाची उदाहरणं कोणकोणती आहेत तर अन्न पाणी कौतुक शाबासकी सत्कार किंवा पुरस्कार या प्रलोभनानं आपण काय करू शकतो एखादी इच्छित गोष्ट करून घेऊ शकतो त्यानंतर आहे शृण प्रबलक शृणात्मक प्रतिक्रिया दिल्यानंतर सुखद उद्दीपकांपासून सुटका होणे ठीक आहे म्हणजे काय तर शृण प्रबलक याचा अर्थ काय की एखादी चोरी करा तुम्ही लहान मुलाला मारा किंवा वेगळं ठेवा तो डबल ती क्रिया काय करत नाही करत नाही ठीक आहे तर हे काय आहे शृण प्रबलकतेचं उदाहरण आहे शृण प्रबलकामुळे अपगम अध्ययनाची संभाव्यता वाढते अपगम म्हणजे काय होते अवॉयडन्स म्हणजेच एखादी इच्छित गोष्ट न करण्याची किंवा टाळण्याची प्रवृत्ती वाढते म्हणजे समजा अपघात टाळण्यासाठी किंवा दंड टाळण्यासाठी वाहन चालक काय करतो आसन पंटा काय करतो बांधतो त्याच पद्धतीने एखादी जर कायदा गव्हर्नमेंट करते तर त्याचा मग हेतू काय असतो की ती जी कृती आहे ती काय लोकांनी टाळावी हा काय असतो तर हेतू असतो ठीक आहे त्यानंतर आहे अध्ययनाचा तिसरा प्रकार आणि तो आहे निरीक्षणात्मक अध्ययन अल्बर्ट बांडुरा यांनी प्रतिरूपाच्या निरीक्षणावर आधारित केलेले नवीन वर्तनाचे अध्ययन म्हणजे निरीक्षणात्मक अध्ययन होय अशी व्याख्या कशाची केली आहे तर निरीक्षणाची केली आहे दैनंदिन जीवनात बऱ्याच गोष्टी निरीक्षणाद्वारे शिकल्या जातात 
जसे बालकांचे वर्तन हे बहुतांशी अनुकरणात्मक किंवा निरीक्षणात्मक असते याचं साधा उदाहरण आपण घेऊ शकतो तुम्ही जर वाकून चालत असाल तर तुमचा मुलगा ही त्याच पद्धतीनं चालण्याचा प्रयत्न करतो तुम्ही अभ्यास करत असा तोही तुमच्या बाजूने काहीतरी घेऊन बसलेला असतो किंवा तुमच्या सोबत तुमचं पुस्तक काय करत असतो चालत असतो हे काय आहे तर निरीक्षण आहे ठीक आहे आता निरीक्षणात्मक अध्ययनाचे प्रकार आहेत अनुकरण अनुकरण म्हणजे काय तर इतरांचे निरीक्षण करून नवीन वर्तन घडून येणे आता याचं साधं उदाहरण आहे जे विश्वास नांगर पाटली आहे यांचं गाजलेलं लेक्चर मुलं सकाळी सहा वाजता लायब्ररीत असली पाहिजे म्हणजे असली पाहिजेत मात्र काही दिवसच ही प्रक्रिया चालली नंतर काय झाली संत झाली हे काय होतं अनुकरण करण्याचा प्रयत्न होता मात्र हे कोणाला साध्य असतं कोणाला नसतं ठीक आहे त्यानंतर आहे सामाजिक अध्ययन प्रौढांच्या वर्तनाचे निरीक्षण करून सामाजिक वर्तन घडून येते जसं यामध्ये केशभूषा आहे वेशभूषा आहे परंपरा चालीरीती व्यक्तिमत्व विकास आक्रमकता नम्रता सहकार वृत्ती समायोजन त्यानंतर आहे प्रतिरूप अनुसरण इतर व्यक्तींचे निरीक्षण करून त्या वर्तनाचे अनुकरण करणे म्हणजे काय तर प्रतिरूप अनुसरण अल्बर्ट बांडुरा यांचा बोबोडॉल बोबोडॉल म्हणजे काय होते एक हवेनी भरलेली प्लास्टिकची बाहुली असते तिला काय म्हणतात बोबोडॉल म्हणतात ठीक आहे हा प्रयोग त्यांनी केला आणि यामध्ये काय केलं त्यांनी सुरुवातीला बॉबोडॉल ठेवली हे बघा ही जी लाल दिसत आहे ही आहे बॉबोडॉल ठीक आहे आता ही बॉबोडॉल ठेवली आणि तिथं काही खेळणं ठेवली आणि आणि तिथे मुलांना प्रवेश दिला मुलांनी त्या बॉबोडॉलकडे पाहिलं पण नाही आणि मुलं काय करत बसली खेळणे खेळत बसली त्यानंतर त्यांनी काय केलं की या बॉबोडॉलला मारत असताना दोन प्रौढ व्यक्ती दाखवले आणि काय केलं हा व्हिडिओ त्या मुलांना दाखवला आणि ही मुलं त्या खोलीमध्ये सोडली तर तेव्हा या मुलांनी काय केलं हे खेळणे सोडून दिले आणि हे जे बाबूडाल आहे याला मारत बसले ठीक आहे त्यानंतर त्यांनी पुन्हा एक प्रयोग केला की दोन प्रौढ व्यक्ती घेतले आणि त्यांच्या बाजूला बाबूडाल होती पण त्यांना लक्ष न देता स्वतः संवाद करण्याचं साधण्याचं काय केलं इन्स्ट्रक्शन दिले आणि त्यानंतर काय केलं हा व्हिडिओ त्या मुलांना दाखवला आणि ती मुलं पुन्हा आत सोडली तर त्यावेळी ती मुलं काय करत बसली होती डिस्कस करत बसली होती तर हे कशाचं उदाहरण आहे तर हे कशाचं आहे प्रतिरूप अनुसरणाच एखाद्याचं पाहून निरीक्षण करून वर्तन करण्याचं काय आहे तर हे उदाहरण होतं ठीक आहे याचं साधं उदाहरण पुन्हा आपण घेऊ शकतो एखाद्या गोष्टीला आयडल मानणं ठीक आहे आणि त्या पद्धतीनं वागण्याचा किंवा जे बनण्याचा प्रयत्न करणं हे कशाचं आहे प्रतिरूप अनुकरणाचं काय आहे तर उदाहरण आहे आता निरीक्षणात्मक अध्ययनातील चार महत्वाचे घटक आहेत अवधान निरीक्षणात्मक अध्ययन शिकणाऱ्याला आपले लक्ष प्रतिरूपकाकडे द्यावे लागते ठीक आहे कारण तुम्ही एखाद्याचं काय करतात निरीक्षण करत असतात ठीक आहे त्यानंतर आहे स्मृती जे काही केले आहे त्याची धारणा करणं एखाद्याचं जेव्हा आपण अनुकरून करत असतो त्यावेळी त्या गोष्टी आपण काय करतो असतो आपल्या स्मृतीमध्ये साठवत असतो आणि त्यानुसार काय करत असतो मग अनुकरण करत असतो तर जे आपण साठवलं आहे स्मृतीमध्ये ते काय करत असतो आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात वापरण्याचं काय करत असतो प्रयत्न करत असतो आणि त्यानंतर प्रेरणा क्रिया करण्याची व्यक्तीची जी इच्छा आहे ते म्हणजे काय असतं तर प्रेरणा असते ठीक आहे आता बघूयात अध्ययन शैली एखाद्या उद्दीपकावर लक्ष केंद्रित करणे प्रक्रिया करणे नवीन माहिती मिळवणे म्हणजे अध्ययन शैली होय प्रत्येकाची एकमेव व वेगवेगळी अध्ययन शैली असते प्रत्येकामध्ये एक विशिष्ट प्रकारची शक्ती प्रज्ञा कमकुवतपणा कमजोरी असते प्रत्येक व्यक्तीचा माहिती घेण्याचा एक विशिष्ट मार्ग असतो आणि तोच म्हणजे त्याची काय असते ती अध्ययन शैली असते आता कधी कधी बघा आपल्याला पाहून एखादी गोष्ट चांगली लक्षात राहते त्याला काय म्हणतात दृश्य अध्ययन करते यामध्ये पाहणे वाचणे प्रतिमा पाहणे यानुसार चांगले शिकतात ते लोक दुसरा प्रकार आहे श्राव्य श्राव्य म्हणजे एखादी गोष्ट ऐकून चांगली लक्षात ठेवणे ठीक आहे याला काय गोष्टी मोठ्याने सांगणे यानुसार ते लोक काय करतात चांगले शिकतात त्याच पद्धतीनं स्पर्शानं काही गोष्ट शिकता येतात त्यानंतर आहे शरीर कुशलता अध्ययन करते हे काय करतात कृतीने शिकतात आणि त्यानंतर आहे सामाजिक अध्ययन करते यामध्ये हे लोक काय करतात समूहात शिकतात याचं सर्वात मोठं उदाहरण आपण जे एम पी एस डिस्कशन करत असतो ते डिस्कशन म्हणजे काय आहे सामाजिक अध्ययन आहे जॉन अँडरसन जे आहेत यांच्यामध्ये अध्ययन शैलीचे दोन प्रकार आहेत एक आहे संबंधात्मक शैली आणि दुसरी आहे विश्लेषणात्मक शैली संबंधात्मक शैलीमध्ये काय तर एखाद्या गोष्टीचे अध्ययन सुट्टे सुट्टे न करता संपूर्णत केले जाते ठीक आहे त्यानंतर विश्लेषणात्मक शैलीमध्ये काय एखादी अध्ययन 
टप्प्या टप्प्याने केले जाते व त्यातून अध्ययन काय होते सहजपणे होते ठीक आहे आता आपण याचं साधं उदाहरण घेऊया आपल्याला काय शिकायचं आहे तर भारतातील पाऊस शिकायचा आहे मात्र आपल्याला जर इथं मान्सूनच माहीत नाही तर आपण हा पाऊस शिकू शकतो का तर निश्चितच नाही म्हणजेच विश्लेषणात्मक अध्ययनातून आपल्याला आधी काय करायला लागणार आहे मान्सून शिकवून घ्यायला लागणार आहे त्यानंतर नैऋत्यवारे शिकून घ्यावे लागणार आहेत ठीक आहे मात्र आपण संबंधात्मक शैलीमधून डायरेक्ट पाऊसच शिकतो म्हणून तर थोडंसं कठीण आहे अशक्य नाही पण कठीण आहे कारण ते समजायला जड जाणार आहे त्यानंतर आहे अध्ययन अक्षमता अध्ययन अक्षमता म्हणजे काय की ज्याद्वारे आपण अध्ययन घेण्यात अक्षम असतो म्हणजे अध्ययन अक्षमता कावले आणि फॉर्नेज या शास्त्रज्ञांनी यावर संशोधन केलेले आहे अध्ययन अक्षमतेची कारणे काय आहेत तर अनुवंशिक घटक जैविक घटक आणि परिवेश घटक अनुवंशिक घटक हे पिढ्यानपिढ्या संक्रमित होत असतात ठीक आहे त्यामुळून अध्ययन अक्षमता घडून येते त्यानंतर जैविक घटक आहे यामध्ये मेंदू आणि मज्जा रज्जू जे आहे याच्यात जर अकार्यक्षमता असेल तर अध्ययनात अडचण येऊ शकतात त्यानंतर परिवेशीय घटक आहेत ज्या वातावरणात आपण राहतो वाढतो त्याचाही परिणाम आपल्या अध्ययनावर होत असतो याचं साधा उदाहरण आहे आपली इंग्लिश ठीक आहे आज के जीचं पोरग आपल्या समोर उभं केलं तर ते आपल्यापेक्षा चांगलं इंग्रजी बोलतं ठीक आहे तर हे काय आहे परिवेशीय घटक आहे आता अध्ययन अक्षमतेची लक्षणे काय आहे आपण ओळखायचं कसं तर याच्यामध्ये आहे वाचन अक्षमता वाचन विकृती मेंदूच्या अकार्यक्षमतेमुळे हे होते सर्वच अध्ययन अक्षमता झालेल्या मुलांना वाचन अक्षमता असतेच असे नाही ठीक आहे काही वेळेनंतर हे दुरुस्त होऊ शकते आता वाचन अक्षमतेची लक्षणं काय काय आहे तर अक्षर ओळखण्यास अडचणी येणं शब्द शिकताना किंवा वाक्य बनवताना अडचणी निर्माण होणं अक्षरांचे आवाज ओळखण्यामध्ये शब्दांचे संघटन करण्यामध्ये अडचणी होणं किंवा शब्दांचे जे उच्चार आहे यांचा अर्थ ओळखणे व लिहिणे यामध्ये काय होणं अडचणी निर्माण होणं त्यानंतर दुसरं आहे लेखन अक्षमता ही लिखाणातील विकृती आहे ही अक्षमता असलेली व्यक्ती काही ठराविक पातळीपर्यंत लिखाण करू शकते बोटांची सफाईदारी कौशल्य विकसित होण्यास मात्र या व्यक्तीला काय होतात अडचणी निर्माण होतात जसं त्याला जर आपण म्हणलं एक ड्रॉविंग तू काढ तर तू काय करू शकतो ते काढू शकत नाही किंवा काढेल तरी ते परफेक्शन त्याच्यामध्ये नसेल आता लिखाण अक्षमतेची लक्षणं काय आहे तर लिहिताना हातात वेदना होणं आणि हा वेदना हाताच्या मध्यभागी सुरू होतात आणि डायरेक्ट मज्जा संस्थेपर्यंत पोहोचत असतात त्यानंतर आहे गण अक्षमता ही गणितातील विकृती आहे आणि यामध्ये प्राथमिक अंकगणित शिकण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात तसेच अंक समजून घेण्यामध्ये काय होतात अडचणी निर्माण होतात गणन अक्षमतेची लक्षणं कशी ओळखाल तर अंकगणिताच्या चिन्हांमध्ये गोंधळ होतो गणिताशी संबंधित जे दैनंदिन कार्य आहे ठीक आहे जसं तुम्ही बॅटबॉल खेळत आहे तर स्कोर लक्षात ठेवणं आहे किंवा तुम्ही एखाद्या हिशोब करत आहे तर त्यावेळेस तुम्हाला गुणाकार भागाकार न येणे ठीक आहे तसेच योग्य क्रमवार संख्या लक्षात न राहणे तसेच बेरीज वजाबाकी गुणाकार वा भागाकार करताना अडचणी येणे ही कशाची लक्षणं आहे तर गणन अक्षमतेची लक्षणं आहेत तर मित्रांनो अशा प्रकारे मानसशास्त्र भाग दोन हे लेक्चर आपण इथे संपवतोय काही सूचना काही समस्या असतील तर फ्रीली कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही टाईप करू शकता तुम्हाला तिथे काही प्रॉब्लेम वाटत असेल तर तुम्ही पर्सनली माझ्याशी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपवर जर गेले तर तिथे बघा एम पी एस सी माझा ऍडमिनचा जो आहे कॉन्टॅक्ट दिलेला आहे तुम्ही तिथे जाऊन डायरेक्ट माझ्याशी बोलू शकता त्यानंतर हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्कीच मित्रांशी शेअर करण्याचा प्रयत्न करा ठीक आहे थँक्यू फ्रेंड्स